今天我们就来做一个特辑，五万块以内的 G D 剑，你有什么选择？这一个是抓鱼的，对，银抓点心左向，左向右向怎么分呢？你就这样看着它，弯左边就是左向，弯右边就是右。我知道，就像我说，我的鸡鸡会弯左边，有时候鸡鸡会弯右边。那<笑>、啊、如果我把它往下，就叫下。大家好，我是超哥。继之前的菊地剑之后，有收到很多粉丝，他们对菊地剑这个品牌非常有兴趣。先秀一下你的笑脸。<笑>不知道你们发现了没？制作人逼我把两条菊地剑都带在上面。那今天我们就来做一个特辑，给想要踏入银饰领域的朋友们，五万块以内的菊地剑，你有什么选择？再次给大家介绍菊地剑亚洲区的总代理，也是我的好朋友 Nick。来，兄弟，嗨。其实超哥刚开始看我们在带的时候，他没有感觉的。有一天他突然觉得，哎，我们一个兄弟配了之后，他怎么你带起来看起来好好看？极致排气管的，他看到我们的，对他听过我的讲解，了解后，他觉得这东西可以跟他一辈子。人生很多时候都需要一个朋友给你启发，然后我就说啊，不然带我去挑一下好。结果出去的代价就是一百多万，这个就是交友要谨慎。我发现很多集那个超哥都有带在身上，我觉得蛮开心的。其实超哥买的金额，其实大家可能会有点吓到，哇，这银饰怎么这么贵？今天我们让一些大家要入门的，有三种价格，一万多跟两万多，跟这一串项链五万内能配到什么样的程度？这种东西，我觉得是一个人视觉的焦点。好，这是第一个印象，所以脖子是最接近上方的地方。对，人家不可能看你下面，然后我有十七公分、十八公分，不扣零。一万叶它其实虽然看起来很简单，其实加了一点珠子点缀，看起来其实就很美。那、啊、这只叫什么？哦，这只叫素银羽，它叫什么叫素银羽？就是它所有东西都都没有，它没有干干净净的。它在上素银羽、哦，对，素的银羽嘛。对对对对对，因为它没有上面没有任何爪子，也没有任何点睛，它就是单纯一个特大羽。像这个羽毛定价是六千八百块钱，对，然后再加一个鹿皮绳，再加一个玫瑰银牌，它的价格单价就比较便宜，大概两千多块就有了。所以这一串下来，其实一万有找。如果预算有多一点，可以看一下它这个羽毛比较特别的是，它叫银爪，叫银爪，然后中间有个点金，它银是九二五纯银，纯金的 logo 这是九九九纯金，它去打造一个 logo 点在这里。这一个是抓羽，对不对？对，银抓点心左向，左向右向怎么分呢？你就这样看着它。弯左边就是左向，弯右边就是右向。我知道，就像我说，我的鸡鸡会弯左边，有时候鸡鸡会弯右边。那<笑>、啊、如果我把它往下，就叫下。然后再来就是我说过的，不管便宜或贵，一定都是曲利店大师亲笔刻名字在这里。那这个多了一个银爪，多了一个曾经的 logo， 这个是一万四千八，一万四千八就大概两倍的价格。对，我们来介绍第三种价位，它可以大选择银链，它有个银爪的羽毛，然后还有这个松石，它是上银松石。然后左向跟右向搭成一组的羽毛，然后我们中间搭了一个隔珠，就是让这两个羽毛可以隔起来，它不会重叠在一起。很美的是，这里有一个小老鹰，可以搭配在银链的尾部去收尾。然后这里有一个十字花，然后点金的 logo。其实整串看起来非常丰富，价位其实也没有想要想象的那么可怕，大概就是五万以内可以搞定。预算的问题，有些人可能会说，哎，那我选择布绳也可以搭配的很好看。那简单一点的搭配，有简单的搭配法。但是通常久了，你就想要带多了。像超哥也没有想过他可以带这么多，就他现在也带习惯了。这个是神经病的，我平常我平常是带一条，制作人逼我把两条菊地剑都带在上面。印第安银饰有两种搭配，就是银链跟布绳或皮绳。然后古布绳它的搭配，它也比较耐戴。那鹿皮绳它戴久了，因为它毕竟它也是动物的皮革，真皮啊。对，它真皮。当它所有的毛边都没的时候，它还是碰到水，它会萎缩。最重要的问题，这一条绳子多少钱？我记得是一千出头。那这一条这一条是多少钱？然后这个是九百八。没蛋，纯真皮的还比较便宜。呃，因为。
皮的制作没有它的复杂。这然后看，看你今天的衣服感觉，<笑>因为布神的制作它可能比较。你有劳力士的，你应该要来这来一根这个。真的。其实一面搭配很好看，像涛哥一面平常我们穿 T 恤啊，穿深色衣服，穿什么，它搭配都可以非常亮眼，就是很吸引人家注意。所以这些东西其实都代表着我们一个人的生活美学，还有我们的品味，还有我们内心所信仰的东西。不管男生女生，他们店员有一个小女生，她身上配的一两万块，可是我觉得配在她身上超美的，为什么？代表他的个性，他可以衬托你的魅力，他可以衬托你所信仰的穿着打扮的 style。你不要再一直看着我。我看，<笑>我跟他讲，我说，我说，我觉得你的穿着风格很适合来，对，真的蛮适合的。三万块，我帮你加我的。那我刚刚介绍的项链玩，其实还有其他配件，比如说戒指啊、手镯啊。其实手镯的价格都落在两万多块左右。像这个东西，双头鹰的视目手镯，你会发现它有。老鹰的头，老鹰的头的手镯，哎，涛哥手上也有戴着。它没有很厚，然后也没有很大，它上面的花纹十分的漂亮。最重要，画龙点睛的这个地方，我觉得这手镯两万多块，我认为蛮值得拥有的。然后再来就是，有些人可能会觉得这个手镯比较细，他可以选择像这个就是平打手镯，它敲了一个太阳，然后中间有一个点睛 logo， 然后双侧有老鹰的糖草，这个多少钱？大概也是两万出头的价位，都要两万多的价。我觉得还蛮能接受的、啊，因为男生其实说真的，你的身上能带什么？手表、手镯、项链，结束了，剩下都不用穿了，你就穿这样去把妹啊，一定无往不利。<笑>身上只能有这些啊，要穿我介绍的内裤。约会的时候，当今天脱下来，你会发现穿这个会让你有自信，还是要穿 C K。然后再来就是像这种羽毛戒指，其实它就是整根的特大羽毛去把它完成的戒指。你有没有看出来？对，所以它是这样的戒指去完成这样。对，所以价位通常都会跟羽毛的定价差不多。然后像这个比较特别，是因为它上面又多了一个点睛，你有发现啊？对，啊，这个是六千多嘛？对，然后再加，是因为它有点睛。对，所以你就加，你再算一下，再加一下这个价格，怎么刚刚好合？然后我教你大家戴的方法，平的这个边是朝下，嗯。你你是第一个帮我戴，你是第一个帮我戴戒指的男生。哦、oh, ，哎，可以不要吗？<笑>戒指的价位就分成几千块的到一万多块到两万多的都有。像这个两万多块的，是因为它后面有整片十八 K 金。那刚才也有很便宜的，有像那种小的这种戒指，两三千块的戒指也有。更进阶一点的，就是像我戴的这一颗，这一颗叫蜜金羽毛戒。然后它是整个十八 K 金，然后这也是 PT 九百的白金，这是贵金属的劳力士的。所以你可以看一下两个重量其实有差，你看这个重量跟这个重量，这个多少钱？十万，这个快超过一点，这比较贵一点。你就缺一个戒指了。我什么牌子的戒指都有，对，但是我觉得它蛮好看，我喜欢点金这一个，点在这个地方我觉得很特别。好了，你买我就买。这是我私人的收藏啊，那我请 Nick 帮大家介绍一下。其实最简单的就是，呃，金爪一对嘛。我们来讲呢，就是左右它就是一个左脚一个右脚，然后它是一对羽毛，我们又搭了一个小上金的羽毛，然后可以加一点金珠啊，加一点十字花，然后再来就是可以就是迷你的小金点缀在这里，它就多了一个很棒的细节。那你既然整个都是配金的 set， 你要不要连链子都整个都是 K 金链？因为其实 K 金链也不多，刚好又有一条，刚好，真的是刚好有一条。怎么那么多刚好？我那时候就想，配一个金的，然后比较紧绷一点的，那配一个便宜一点的，这样这样讲合理吗？配一个便宜一点的，然后不同的感觉，所以我这一串它就帮我串珠链。这个组合它是全金跟白金的羽毛，跟一个全银跟 K 金的羽毛，其实它建成也是一个阴阳搭配。然后它的搭配这个是逆金羽毛，逆金其实跟这个全金的差别在是，它下面有一小段是 PT 九百的白金，白金跟 K 金，然后再去搭配说老的琉璃珠啊、软珠啊、银珠啊，这里还有一朵那个玫瑰金牌。其实这两串，说真的，一眼看到就爱上了。我我先把它收起来，然后。因为这个这个放在这里好像欺负小朋友一样<笑>，我的意思是说没有了。那今天就给各位介绍的就是一万、三万、五万的一个选择。如果你想要入门银饰的世界的话。
，看我们这一集就对了。其实就是让大家可以更轻松的去入手，不要听到这个影视就觉得好像很吓人，了。干嘛？对，我们不要再讲说这个东西还叫很便宜或很贵，其实是真的，你要喜欢这些东西才知道它的价值在哪里。对了，小虎，这样有没有听到？你如果买一个三万，你听听看，你是不是觉得它很划算？不是我已经买一万块的衣服，刚刚到你店里拍，就买了一万多块衣服了。好，今天谢谢兄弟，来，谢谢谢谢。潮牌人生，记得订阅、分享、按赞、开启小铃铛。耶耶！各位潮牌的人生的粉丝，潮牌人生嘛，对，自己自己。没有，我现在发现超哥比我还还厉害，所以我觉得刚刚听超哥讲。我有时候说，我发现你蛮会讲干话的。我说对啊，这就是我的风格。没有，你直接被说是干话频道。对，干话频道。好，讲完了，走了，下下班了。没有，开玩笑，他还没买单呢、啊。